Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prito y estamos en cuatro auténticos noticiones de PlayStation que tenéis que saber a estas horas de la mañana, ya sabéis que ya hoy nos volvemos a poner en situación, nos volvemos a poner a tope al 100% en la página web, tanto en la página web como en el canal de YouTube, vais a tener ya los tres vídeos diarios con toda la información de Playstation, de Xbox y de otras plataformas como Nintendo y PC cuando haya noticias, porque eh, pues bueno, no siempre hay noticias importantes que dar, como ya sabéis, pero... Hoy hay muchísima información que contar y vamos a empezar con PlayStation. 17 estudios están trabajando en juegos Fist Party para PlayStation 5 y así lo ha confirmado el CEO de PlayStation que ha estado estos días en el CES. Así que vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de Marvel Spider-Man 2, que tiene una eh, importante... Eh, pues bueno, un fichaje importantísimo, podríamos decirlo, en el tema guión, no del juego. Vamos a hablar de ello. Además, de respecto a PlayStation VR 2, que ya sabéis que ha habido noticias importantísimas, el día de Reyes de PlayStation VR 2, Half-Life Alyx, podría llegar como uno de esos juegazos exclusivos para PlayStation VR 2. Y además hablaremos de Horizon Forbidden West, se han mostrado, hay cositas muy muy importantes que hablar, cosas que tenéis que saber Y por último hablaremos de Star Wars, y no por ello menos importante, por ser la última noticia, hablaremos de Star Wars Jedi Fallen Order 2 Que debería de anunciarse antes del E3 de 2022 según esta información que os voy a contar en este vídeo Así que espero que estéis hasta el final, reventéis el botón de like, ayuda muchísimo y aunque hayan pasado navidades y reyes magos, eh, las cosas no terminan con el grupo de Telegram. Así que somos 208 suscriptores. Van a venir cosas exclusivas para la gente que está dentro de Telegram. Ya sabéis que los que estáis dentro de Telegram me he portado realmente muy bien estas navidades y estos reyes. Me he dejado mucha pasta con códigos... Que, pues bueno, habréis disfrutado muchos de vosotros, códigos de 10 euros, juegos, suscripciones y muchas cosas más. Va a seguir siendo así. Así que uniros al grupo de Telegram porque se van a venir cosas exclusivas eh, de contenido y de muchas cosas más. Así que os espero a todos allí, ya sabéis. Dicho esto, empezamos. Este vídeo está patrocinado por Eneva, donde podréis ganar dinero vendiendo vuestros juegos, consolas y accesorios que ya no uséis... ¿Y por qué en Eneva? Porque es fácil, porque es seguro y porque además te dan 5 euros extra por tu primera venta. ¿No juegas con ello? Véndelo en Eneva. Descarga ya la nueva app de Eneva que podéis encontrar en el link en la descripción. Y atentos todos, porque hablamos de esa noticia importantísima. 17 estudios están trabajando en juegos Fit Party para PlayStation 5 según el CEO de PlayStation. Jim Ryan de Sony subió al escenario del CES 2022 para anunciar que 17 estudios están trabajando actualmente en títulos eh, punteros para PlayStation 5, en títulos First Party, que se suelen llamar, ¿no? A pesar de las cifras récord de ventas de Sony, eh, la PlayStation 5 ha tenido, como ya sabéis, sus problemas de escasez. Esa escasez de hardware ha sido un problema persistente, ¿no? Pero al mismo tiempo... Eh, aunque en los primeros meses de la consola se produjeron varios lanzamientos first party importantes, las cosas también han estado, vamos a ser sinceros, no, no todo es positivo en este aspecto, ¿no? sino que las cosas pues, han sido tranquilas eh, en este frente en los últimos meses y, y hay que ser críticos también. ¿no? Sin embargo, en lo que respecta a esto último, parece que las cosas van a cambiar pues bueno, eh, próximamente en el futuro a través del propio Geoff Keighley en Twitter, el presidente y director ejecutivo de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, eh, pues subió al escenario del CES 2022 para anunciar que 17 estudios, nada más y nada menos que 17 estudios, eh, bajo la bandera de PlayStation Studios, han estado trabajando en títulos eh, first party exclusivos para PlayStation 5. ¿no? Lo más interesante de estos 17 estudios que se anunciaron que estaban trabajando en títulos eh, Fist Party, el estudio eh, llama la atención el estudio especializado en Porsche para PC, Nixes Software, como ya sabéis, uno de ellos. Anteriormente este estudio fue adquirido por PlayStation y según Jim Ryan, Nixes se va a centrar en ayudar a aportar las IP de PlayStation eh, pues bueno, a, a PC, ¿no? Y uh, todavía está por ver si el estudio creará su propio juego original o ayudará a llevar, eh, pues bueno... 
títulos en el futuro. Entre los estudios que podemos ver está Vente Studios, Housemark, Naughty Dog, eh, Sony San, eh, San Diego, eh, Blue Point, Insomniac, Nixes, Sony Santa Monica Studios, eh, Fire Sprite, eh, London Studios, Pixel Plus, eh, hay un Valkyrie, eh, Pony Pony Digital. Guerrilla, MMR, entre otros, ¿no? La verdad es que, pues bueno, tenéis toda la información en el primer enlace en la descripción, así que dadle una gran oportunidad que creo que vale muchísima pena. Ya sabéis que, eh, pues bueno, este año tenemos que reventar la página web, así que ya sabéis, los links en la fuente de la descripción, toda la información al concreto. Y en el segundo enlace tendréis la información de Marvel's Spider-Man 2. Y es que, atentos, porque tiene un fichajazo. Y es que hemos sabido en el día de hoy que Britney Morris eh, pues se une a Marvel's Spider-Man 2. Es autora de la precuela del cómic Marvel's Spider-Man Miles Morales Wings of Fury. Y esto es un fichaje importantísimo para la trama, porque la escritora, que trabajó en la historia de Subnática Below Zero, pues se ha, uno, se ha unido a Insomniac Games y está trabajando en Spider-Man 2. Sus otros trabajos incluyen, por ejemplo, The Lost Legends of Red Wall, un juego de aventuras por episodios, y Winds of Fury, una historia en cómic que sirve como precuela oficial de Marvel's Spider-Man Miles Morales. ¿no? Morris también ha trabajado en aclamadas novelas, como por ejemplo... Eh, pues bueno, Sly y The Cost of No Win y actualmente está escribiendo The Jump, que se espera que se publique el año que viene. Hasta ahora no se sabe mucho sobre la historia de la secuela de Insomniac, salvo que presentará tanto a Peter Parker como a Miles Morales y que finalmente van a introducir a Venom. La desarrolladora ha indicado que será un tendrá un tono más oscuro que los títulos anteriores, mientras que el actor Tony Todd, que interpreta a Venom, dice que va a ser un juego masivo. Marvel's Spider-Man 2 tiene previsto su lanzamiento en 2023 en exclusiva para PlayStation 5. Y ahora, atentos, en el tercer enlace, otro de los noticiones, Half-Life Alex. Eh, podría llegar a PlayStation VR según esta información en Twitter, lo podéis ver en el tercer enlace en la descripción, en Twitter Special Nick, cofundador de Xbox Era, ha revelado que le han dicho que Half-Life Alyx eh, nada más y nada menos llegará a PlayStation VR 2, pero que no está claro cuándo va a ocurrir exactamente, dado que aún no se ha confirmado la fecha de lanzamiento del headset de realidad virtual, el momento en el que se lance influirá probablemente en si Half-Life Alyx será uno de los títulos de lanzamiento o no. Eh, de momento, Half-Life Alyx solo está disponible en PC. Eh, por ahora, debido a que requiere, lógicamente, un casco de realidad virtual para jugar y que estos cascos en PC pues son es, vamos a ser sinceros, suelen ser bastante caros para jugar en unas condiciones óptimas, pues eh, tendría mucho sentido para ampliar el alcance y la popularidad del juego. Así que de momento, sin una confirmación oficial, estamos, tenemos que tomar lo que Special Nick desvela como un rumor. Y recordemos que este juego de momento solo está disponible en PC a través de Steam, pero atentos a lo que suena. Y ahora, atentos, hablamos de Horizon Forbidden West, y es que atentos todos, hemos sabido que el juego tendrá cinemáticas mejoradas, misiones secundarias más gratificantes y muchos más detalles. Eh, sí que es verdad, de esto os recomiendo mucho, mucho, mucho que entréis en el link en la descripción, en el cuarto enlace, porque lo vais a tener mucho mejor descrito. Eh, lo que os puedo contar aquí en el vídeo es que tras desvelar eh, pues, Horizon Forbidden West, sus estilos de juego, de combate y habilidades, Gamer Informer ha repasado las ocho principales mejoras que ofrece la secuela. Entre ellas se encuentran las cinemáticas mejoradas, con captura de movimientos completa, una mejor animación facial, un reparto de primer nivel con el director narrativo Benjamin McCow. Eh, un nivel de altísima calidad que se extiende a todo el juego, incluyendo algunas de las esce de incluso escenas menores. Por ejemplo, vamos a ver a Loy y a otros personajes manteniendo conversaciones más naturales y transmitiendo más con su lenguaje corporal. Y uh, indican que también va a ser clave esos asentamientos más vividos que se vieron en el tráiler, centrados en las tribus, donde McCow señaló que han mejorado los civiles y los asentamientos desde el último juego con un sistema de multitudes mejorado, mejoras animaciones, un audio mucho mejor y que debería parecer todo un poco más auténtico y todo un poco más realista, ¿no? Eh, que comentar cositas respecto a la jugabilidad y, bueno, la importancia sobre todo de los trabajos, ¿no? Eh, establecer trabajos, un sistema al estilo Monster Hunter, ¿no? Eh, un sistema, eh, pues bueno, que... Basta con ir al menú de artesanía, crear una misión que te llevará a la máquina que tiene la pieza en cuestión. Es un sistema muy parecido, como indico, a, al parecido al Monster Hunter. 
y que tiene muy buena pinta. Todo esto, de verdad, en la fuente de la descripción, mucho más detallado y os vais a enterar muchísimo mejor, así que os recomiendo mucho esa lectura en el cuarto enlace en la descripción. Y por último, comentar brevemente que Star Wars Jedi Fallen Order 2 debería anunciarse antes del E3, así lo ha dicho el cofundador, eh, pues bueno, eh, así lo ha dicho Jeff Group, perdón, en, la, en su programa en Grusnak, en Giant Bond, eh, que Star Wars Jedi Fallen Order 2 debería de llegar antes del E3 2022 eh, y hay muchas señales que indican que esto podría ser así eh, Respawn nunca ha reconocido oficialmente el desarrollo de la secuela pero el año pasado había buscado un productor para trabajar en un nuevo título de Star Wars en julio se publicaron varias ofertas de trabajo con una, para una nueva aventura para un solo jugador que ya había comenzado a desarrollarse y todo empieza a encajar Así que seguiremos informando. Gracias a todos por estar ahí reventando el botón de like y nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima. Chao.